ตำนานพญานาคสร้างแม่น้ำโขงและแม่น้ำน่านในสมัยโบราณน,นั้นณเมืองหนองกระแสได้มีพญานาคสองสหายแบ่งกันปกครองดินแดนแถบนี้คือพญาศรีสุดโทนาคราชและพญาสุวรรณนาคพญานาคศรีสุดโทนั้นมีนิสัยใจร้อนขุนหันพลันแล่นและเด็ดเดี่ยวกล้าหาญส่วนพญาสุวรรณนาคนั้นมีนิสัยอ่อนโยนละเอียดถี่ถ้วนพญานาคทั้งสององค์มีบริวารฝ่ายละห้าพันตนเท่าๆกันพญานาคทั้งสองอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกและมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีอาหารการกินก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันและเป็นมิตรแท้ที่เกื้อกูลกันในทุกเรื่องพญานาคทั้งสองให้สัญญาร่วมกันข้อหนึ่งว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกไปล่าสัตว์หาอาหารก็ขอให้อีกฝ่ายอยู่บ้านรักษาเมืองเพราะเกรงว่าบริวารไพร่พลจะกระทบกระทั่งเกิดสู้รบกันได้โดยฝ่ายที่ออกไปหาอาหารนั้นจะนำอาหารที่ได้มาแบ่งให้อีกฝ่ายครึ่งหนึ่งด้วยสัญญาที่ตกลงกันนี้ทำให้พญานาคทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกเรื่อยมาวันหนึ่งพญาศรีสุดโทนาคราชได้พาบริวารออกไปล่าสัตว์ในป่าและสามารถล่าช้างป่าตัวใหญ่ได้ตัวหนึ่งเมื่อล้มช้างได้ก็จัดการชำแหละช้างโดยแบ่งเนื้อหนังขนให้บริวารนำไปให้พญาสุวรรณนาคครึ่งหนึ่งตามสัญญาที่เคยตกลงกันไว้พญานาคพร้อมทั้งบริวารทั้งสองฝ่ายได้กินเนื้อช้างกันอย่างอิ่มหมีพีมันครั้นเมื่อถึงคราวที่พญาสุวรรณนาคและบริวารเป็นฝ่ายออกไปล่าสัตว์หาอาหารวันนั้นกลับล่าได้เพียงเน่นตัวเล็กๆตัวเดียวเมื่อได้เม่นมาก็จัดการชำแหละเม่นเป็นสองส่วนนำเนื้อหนังและขนแบ่งกึ่งหนึ่งให้บริวารนำส่งให้พญานาคสีสุดโทเมื่อพญานาคสีสุดโทได้รับเนื้อเม่นแล้วรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากด้วยเหตุที่ไม่เคยเห็นเม่นมาก่อนพิจารณาตามขนของเม่นซึ่งมีขนใหญ่และยาวกว่าขนช้างมากจึงคิดไปว่าตัวของเม่นจะต้องใหญ่กว่าช้างแน่นอนสหายคนนี้จะดีกับเราจริงหรือดูสิเราเคยแบ่งช้างให้ครึ่งตัวเนื้อมากกองเท่าภูเขาเลากาแต่ทำไมสหายแบ่งเนื้อเม่นให้เรานิดเดียวจึงสั่งให้เสนาอมมาตนำเนื้อเม่นที่ได้รับไปคืนพญาสุวรรณนาคพร้อมกับฝากบอกว่าเราไม่ขอรับอาหารส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์พอพญาสุวรรณนาคทราบดังนั้นก็ไม่สบายใจรีบเดินทางมาอธิบายชี้แจงให้พญาศรีสุดโทนาคราชฟังว่าแม้ขนเม่นจะยาวกว่าขนช้างแต่ตัวเม่นก็เล็กกว่าช้างมากฉะนั้นเนื้อเม่นครึ่งตัวจึงน้อยกว่าเนื้อช้างครึ่งตัวแน่นอนแต่พญาศรีสุดโทนาคราชซึ่งมีความโกรธเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่รับฟังเหตุผลและโต้เถียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นท้ารบกันพญาศรีสุดโทนาคราชนำทัพนาคเคลื่อนพลเข้ารุกรบฝ่ายพญาสุวรรณนาคก็จำใจต้องพาบริวารออกตั้งรับสู้รบกับเพื่อนรักเพื่อปกป้องแว่นแควนที่ตนปกครองพญานาคทั้งสองต้องต่อสู้ประหัตประหารกันอยู่นานถึงเจ็ดปี
แต่ก็ไม่มีไฟใดชนะอย่างเด็ดขาดจากการสู้รบน้ำในหนองกระแสขุ่นค้นคลักไม่สามารถให้สัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่ได้ตายเกลื่อนส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วสงครามนาครั้งนี้ทำให้โลกสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นวันไหวสถานไปถึงสวรรค์และบาดาลเดือดร้อนทุกท่วนทั่วทั้งมนุษย์เทวดาและนาเรื่องราวการสู้รบทราบไปถึงพระอินทร์ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดของเทวดาจึงเรียกเทวดามาเข้าเฝ้าและให้เล่าเรื่องราวให้ฟังเมื่อทรงทราบโดยละเอียดแล้วจึงเสด็จลงจากดาวดึงมายัางโลกมนุษย์ที่เมืองหนองกระแสเพื่อพบกับพญานาคทั้งสองแล้วตรัสเป็นองค์การให้นาคทั้งสองฝ่ายหยุดรบกันเพื่อความสงบสุขของโลกมนุษย์และประกาศให้หนองกระแสเป็นเขตปลอดการสู้รบให้พญานาคทั้งสองนำไพร่พลไปสร้างแม่น้ำคนละสายออกจากหนองกระแสใครสร้างถึงทะเลก่อนจะให้ปลาบึกขึ้นไปอยู่ในแม่น้ำสายนั้นโดยให้เอาภูเขาดงพญาไฟเป็นเขตกั้นคนละฝ่ายห้ามบุกรุกราวีซึ่งกันและกันจากนั้นพญานาคทั้งสองจึงพาบริวารไพร่พลอพยพออกจากหนองกระแสพญาสีสุดโทนาคราชสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศตะวันออกด้วยความรีบร้อนเมื่อไปถึงตรงไหนเป็นภูเขาขวางอยู่ก็รีบเลี้ยวคดโค้งเลาะไปตามแนวของภูเขาด้วยความเร่งรีบบางจุดก็แคบบางจุดก็ลึกบางจุดก็ตื้นเขินมีแต่โขดหินแม่น้ำสายนี้ถูกเรียกว่าแม่น้ำโขงคำว่าโขงมาจากคำว่าโค้งหมายถึงไม่ตรงส่วนพญาสุวรรณนาก็อพยพไพร่พลสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศใต้พญาสุวรรณนาเป็นนาคที่ใจเย็นและพิถีพิถันการสร้างแม่น้ำจึงสร้างได้ตรงเป็นแนวยาวมีความสม่ำเสมอเมื่อเจอก้อนหินก็เข็นออกและตกแต่งฝั่งแม่น้ำจนงดงามแม่น้ำสายนี้เรียกว่าแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำที่ตรงกว่าแม่น้ำทุกๆสายที่มีการแข่งสร้างแม่น้ำในครั้งนี้ปรากฏว่าแม่น้ำโขงของพระยาสีสุดโทนาคราชสร้างเสร็จก่อนจึงเป็นผู้ชนะและได้รับปลาบึกเป็นรางวัลจึงได้มีปลาบึกอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงเพียงแห่งเดียวในโลกตามราชองค์การของพระอินทร์ต่อมาเมื่อพญาสีสุดโทนาคราชสร้างแม่น้ำโขงเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ขอเข้าเฝ้าพระอินทร์เพื่อทูลขอทางขึ้นระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่จึงอนุญาตให้มีทางขึ้นลงของพญานาคไว้สามแห่งคือที่ธาตุหลวงนครเวียงจันทร์ที่หนองคันแทที่พรมประกายโลกหรือป่าคําชโนดจากนั้นพญานาคทั้งสองก็สร้างเมืองบาดาลอยู่ใต้แม่น้ำที่ตนสร้างนั่นเองอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง World of Legend โลกแห่งตำนานจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากเรานะคะ